好，各位同学，大家好啊！今天要再教，我们前几课已经教了相当多关于这个呃路径绘图工具啊的各种特性。那它可以使用模式把它快速转换成二 D 物件或三 D 物件，呃呃，尤其是像这样子框啊，它有这种立体浮凸的，利用这个呃呃三 D 弧面都呃很快就可以处理的非常漂亮。那不过它通常都一大块，对不对？如果我们中间想要做一个凹洞怎么办？你看，像这边哦，它有这种漂亮的这种渐渐的弯下去的弧形，有没有？呃，如果你你可以感觉出这一张照片呢、啊，它是在这个底下，然后这边有一个弧度弯下去，而不是说这一张照片是浮贴在这个物件上。呃，那显然这里是要挖一个洞喽。那挖洞要怎么处理呢？呃，可以的，我们可以用这个 Photo Impact 这个呃路径绘图工具有一个特别的功能啊，叫做基偶填充啊，基偶基偶填充。那到底怎么回事？我们来开一个新的档案哈。好，我们平常可以在这边画一个呃矩形，对不对？好，我选好了形状，画。哎，如果你你不会画这个形状，请看潘老师前面几篇哈。那这个，对我要选3 D 弧面，有没有看到？ 3 D 弧面，哎，抱歉，我又画的不好。好， 3 D 弧面，那你可以看到这边有一些皱褶，看到没？啊，这个潘老师之前也讲过了，有没有？啊，如果这个出现的话，该怎么办呢？调整这边的宽度啊，跟深度，调整宽度跟深度就可以搞定了。那我们把它这个宽度、深度稍微调弱一点点。好的，这样差不多了。好，那想要这边挖个洞，这该这时候该怎么办呢？啊，按下这个弧面，这个选项中有一个项目叫做呃连续绘图。好、啊，连续绘图。在这里，那连续绘图打开之后啊，通常啊，你看这边工具设定啊，会有一个基偶填充的选项，这个时候千万不要取消哦。你看我们刚才已经画了一个方形，对不对？这时候我们只要再画一个，啊，哎，老师看不出来画了什么，没关系，这时候切换回来3 D 弧面，看到没？啊，一样，现在从连续绘图状态。回到3 D 弧面状态，你看看会发生什么事哦。好，切换回来3 D 弧面，哎，挖了一个洞了，哈哈哈。这是连续绘图中的这个基偶填充功能啊、哦，连续绘图中的这个基偶填充。老师怎么没看到这个基偶填充有什么效果？对，你看啊，现在是打勾的状态，对不对？啊，如果你取消这打勾，这个挖洞的效果就不见了。我们把它取消，你看没了。然后旁边出现的怪怪东西，呵呵，好，总而言之，你勾了这个东西哦，就是凡是你画了一个形状，再画一个形状，这个两个两个凡是交错到的地方，它就会被变成没有东西。好，那如果你画的是画在外面，就一边有一边没有，嗯，这样好了，我干脆再画一个好了。我们先把这个物件隐藏，让你看一下什么叫做基偶填充。好，我一样选这个，呃，四方形没关系。好，画了一块了，对不对？这时候改连续绘图，有没有？然后就有填项选项还在，我画一个星星好了。这时候你仔细看哦，出来一点。好，连续绘图完毕，分题弧面，你看呵呵，这样你明白我的意思吗？也就是。呃，第一块有的，如果它跟第二块重叠的部分会被会会被挖掉，这样你明白了吗？哦，啊，这个就叫既有填充。那有了这个以后，这个功能以后，你就可以在你的所要的物件上面挖出很多很多洞啊，这样就比较有趣了。啊，再画一个吧，我们来画个呃圆形，呃圆形，呃，再画一个什么形呢？呃。花形，好
，山地湖面，噔儿，被挖洞啦。好，这个功能就是，这个功能就是讲的，用连续绘图，哦，连续绘图，然后再选择基友填充的这个项目，必须要打勾起来。好，今天教了这个，不知道大家学会了没？啊、呃，希望大家能够试试看，蛮有趣的哦。拜拜。